வெல்கம் டு சிட்டி லைட்ஸ் ఇవాళ మనం పంజాగుట కేఎస్ఏసి ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాము ఈరోజు పక్షవాతం గురించి తెలియజడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ సదానందం గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే డాక్టర్ డాక్టర్ ముందుగా ఆయుర్వేదం అంటే ఏంటి దాని ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పండి ఆయుర్వేదం అనేది ఒక ప్రశస్తమైన వైద్య విధానం మన పూర్వీకులు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితము ఒక రోగాన్ని ఎలాగ రాకుండా చూసుకోవాలి అంటే ప్రివెంటివ్ మళ్ళీ రోగం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలాగ నివారణ చేసుకోవాలనే విధానము ఆయుర్వేదంలో చాలా చక్కగా వివరింపబడింది ఆయుర్వేదంలో అష్టాంగాలు ఉన్నవి అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి జనరల్ మెడిసిన్ అని సర్జరీ అని ఈఎన్టీ అని ఐ అని అన్ని సిస్టమ్స్ ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడింది అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఉన్నవి ఇది రాను రాను ఏమిది అంటే పూర్ రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుండి అలాగ వస్తూ వచ్చింది ఎప్పుడైతే వేరే దేశస్తులు మన దేశం మీద దండయాత్ర చేసి వారు యొక్క రాజ్యస్థాపన చేసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆయుర్వేదం అనేది ఈ యొక్క గ్రంథాలనేటిని మొత్తం వారు కాల్చివేసి దాని యొక్క ఎదుగుదల కాకుండా చేశారు అయినా కూడా కొందరు మహారుషులు దాన్ని ఆ యొక్క వైద్య విధానాన్ని కాపాడుతూ ఇప్పటికీ బ్రతికిస్తూ వచ్చారు మరి రెండు వేల ఐదు వేల సంవత్సరాల నుండి ఏ యొక్క వైద్య విధానాలు ఏ యొక్క పద్ధతులు అయితే చెప్పారో ఏ యొక్క ఔషధాలను చెప్పారో ఏ యొక్క మన పంచకర్మ థెరపీ చెప్పారో ఇప్పటికే ఆ విధే విధంగా పనిచేస్తున్నాయి చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా పనిచేస్తున్నాయి మెటల్స్ను కూడా బంగారం కానివ్వండి వెండి కానివ్వండి రాగి కానివ్వండి తామ్రం కానివ్వండి ఇవన్నీ ప్రతి యొక్క మెటల్ను వారు భస్మీకరణం చేసి అంటే అది నానో ప్రాక్టికల్ లాగా చేసి ఉపయోగించేవారు ఇప్పటికీ అదే విధమైన విధానం ఉపయోగిస్తున్నాం ఇప్పటికీ అదే విధంగా పనిచేస్తుంది దాన్ని టెస్టింగ్ కూడా చేయించాం భస్మాన్ని ఎలాంటి ఇది నానో ఇప్పుడు నానో టెక్నాలజీ అనేది కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా దాని ప్రకారంగా మేము దాన్ని టెస్టింగ్ చేయించాం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ నానో ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు ఋషులు ఏ విధంగా మెటల్స్ను ఆ యొక్క పౌడర్స్ని చేసి ఇన్ మన యొక్క రక్తంలో అబ్జార్బ్ అయ్యే విధంగా వాళ్ళు ఆ విధమైన చక్కని వైద్య విధానాన్ని వారు తయారు చేశారు ఇటువంటి వైద్య విధానము ప్రజలకు చేరువ అవడం వలన చాలా ఉపయోగపడుతుంది రోగాలు రాకుండా చేసుకోవచ్చు స్వస్థ వృత్తం అని చెప్పారు ఆయుర్వేదంలో స్వస్థ వృత్తం స్వస్థుడు ఎప్పుడు లేవాలి లేచిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఎలా పళ్ళు తోముకోవాలి ఎలాంటి దాంతో పళ్ళు తోముకోవాలి తర్వాత ముఖం ఎలా కడుక్కోవాలి స్నానం ఎలా చేయాలి అన్నీ కూడా ఉదయం లేచినప్పటి నుండి పడుకునే వరకు ఏమేమి చేయాలనేది వృత్తం కంప్లీట్ సర్కిల్ గురించి చెప్పారు ఇదేంటి ప్రివెంటివ్ అంటే రోగం రాకుండా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చెప్పారు రోగం వచ్చిన తర్వాత కావలసిన జనరల్ మెడిసిన్ ఏంటి కళ్ళకు వచ్చే జబ్బు చెవులకు వచ్చే జబ్బులు ముక్కులకు వచ్చే జబ్బు గొంతుకు వచ్చే జబ్బు ప్రతి దానికి కూడా చాలా క్లియర్గా క్లిస్టల్ క్లియర్గా వారు డిసీజ్ గురించి వర్ణించారు దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ప్రజలు దాన్ని తెలుసుకొని దాని యొక్క వైద్య విధానాన్ని వాడుకుంటే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళ ధనము సమయము అన్నీ కూడా వారు రక్షించుకోగలుగుతారు డాక్టర్ పక్షవాతం అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు వస్తుంది పక్ష వా ఘాతం అని ఆయుర్వేదంలో అంటారు పక్షవాతం అని వాడుక భాషలో పిలుస్తారు పక్షవాతం అని ఎందుకు అంటారంటే ఇది వాతం సంబంధించిన వ్యాధి కాబట్టి పక్షవాతం అని చెప్తారు పక్ష అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఘాతం అంటే ఫంక్షన్ పోవడము సగ శరీరంలో సగ భాగము తన ఫంక్షన్ లేకుండా చేయడం అనేది పక్షఘాతం సగ భాగానికి వచ్చేదాన్ని పక్షవాతం అంటారు రెండు చేయిలు రెండు కాళ్ళు దాని యొక్క క్రియా శూన్యం అవ్వడంని సర్వాంగవాతం అంటారు ఆయుర్వేదంలో డాక్టర్ మెయిన్గా పక్షవాతం వచ్చినప్పుడు బాడీ లోపల హ్యూమన్ బాడీ లోపల ఏం జరుగుతుంది పక్షవాతం అనేది ఒక స్పైనల్ కార్డు వెన్నుముక వెన్నుముక గాయం తగలడం వలన కానివ్వండి లేక వెన్నుముకలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏదైనా బలమైన చోటు తగలడం వలన ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వలన ఏదైనా ఎక్కువగా ఎక్కువగా హైపర్ పైరెక్సీ అంటే ఎక్కువ జ్వరం ఎక్కువ రావడం వలన ఆ వెన్నుముకల్లో ఉన్న వెన్నుపాము దెబ్బతింటుంది 
మెదడులో ఏదైనా మెదడుకు ఏదైనా దెబ్బ తగడం వలన గాయం తగడం వలన కూడా పక్షవాతం వస్తుంది మరి హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువగా బీపీ ఎక్కువగా పెరిగిపోయి మందులు సరిగా వాడకపోవడం వలన ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరిగి రక్తము ప్రెషర్తో బ్రెయిన్ లోపలికి ప్రవేశించడం వలన బ్రెయిన్లో ఉన్న చిన్న సూక్ష్మ క్యాపులరీస్ అంటారు రక్తనాళాలు చిట్లిపోయి అక్కడ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఆ బ్లీడింగ్ ఏ భాగంలోకి వెళ్తుందో ఆ భాగము ఆ యొక్క క్రియాశూన్యం అయిపోతుంది దానివలన ఎటువైపు వచ్చిందో ఆ దానికి అపోజిట్ బ్రెయిన్లో రెండు చిన్న మెదడు పెద్ద మెదడు అని రెండు భాగాలు ఉంటాయి అయితే బాడీలో ఉన్న దీన్ని ఎక్స్ అంటే ఈ కుడివైపు ఉన్న సెంటరు ఎడమ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది ఎడమ వైపు ఉన్న భాగానికి సంబంధించినది కుడివైపులో ఉంటుంది బ్రెయిన్లో అట్లాగా ఏ భాగంలోనైతే ఈ క్లాట్ అంటే బ్లీడింగ్ పోయి అక్కడ క్లాట్ అయిపోతుందో ఆ భాగము అపోజిట్లో ఉన్న కాలు చేయి పడిపోతుంది దాన్నే పక్షవాతం అని అంటారు మెయిన్గా ఏ కారణాల వల్ల పక్షవాతం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి అభిఘాతం జరగడం వలన యాక్సిడెంట్ కావడం వలన లేక హైపర్ టెన్షన్ కానీ డయాబెటీస్ మెలటీస్లు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోకపోవడం వలన ఈ విధంగా ఆహార విహారాలు సరిగా లేకపోవడం వలన ఈ విధంగా దీని వలన పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ పక్షవాతంలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అవి ఏంటి పక్షవాతంలో ఒకటేమో త్రాంబస్ ఒకటేమో బ్లీడ్ వచ్చేది ఈ విధంగా త్రాంబస్ అంటే ఏంటంటే ఈ డయాబెటీస్ మెలటీస్ వలన కానివ్వండి లేకపోతే హైపర్ ఎక్కువగా కొవ్వు పదార్థాలు తీసుకోవడం వలన కానివ్వండి రక్తము ఏదైతే సప్లై చేసే ఏదైతే ఇది ఉందో రక్తనాళం ఉందో ఆ నా రక్తనాళంలో పూడిక చేరిపోతుంది కొవ్వు చేరకపోవడం వలన రక్తము ఎక్కువగా బ్రెయిన్కి చేరదు బ్రెయిన్కి ఎక్కువ చేరకపోవడం వలన బ్రెయిన్కు కావాల్సిన ఆక్సిజను అందదు రక్తం నాళము ఎక్కడైతే కుంచించుకుపోయి రక్త సరఫరా జరగదు ఆ ప్రదేశంలో ఆ రక్త బ్రెయిన్లో ఆ పాటు దెబ్బతింటుంది ఆ దెబ్బతినడం వలన ఆ యొక్క పక్షఘాతం అనేది వస్తుంది దీన్నే త్రాంబస్ రకం అని చెప్తారు ఓకే డాక్టర్ మెయిన్గా ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి అంటే ముందు వార్నింగ్ సైన్స్ కొంత ముందు కాలం నుంచే గమనించే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటాయండి ఇది ఏంటంటే ఆహార విహారాలు మెయిన్గా ఒక లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్లో డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఎక్కువ వస్తుంది ఈ మెయిన్గా ఇవే ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాయి ఈ మధ్యన యువకుల్లో కానీ వృద్ధుల్లో కానీ ఏ ఏజ్ లేకుండా ఇప్పుడు పక్షాతాలు అనేది ఎక్కువగా వస్తున్నాయి డే టు డే లైఫ్లో ఎక్కువగా బిజీ ఉండడము వ్యాయామం చేయకపోవడము సరైన ఆహార విహారాలు ఆహారం సరైన టైంకి తీసుకోకపోవడము ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్స్ తినడము అదేంటంటే ఎక్కువ డైజెషన్ కాదు ఫ్యాట్ కొలెస్ట్రాల్ బాగా రక్తంలో చేరుకుపోయి ఆ కొ రక్తనాళాలుగా పూడిక చేరిపోతుంది లక్ రక్తనాళాల్లో ఓటింగ్ లాగా ఏర్పడి ఆ యొక్క డయా రక్తనాళ డయాఫ్రమ్ తగ్గిపోయి బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోతుంది బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోయినప్పుడు రక్ మెదడు కావాల్సిన రక్త ప్రసరణ జరగదు మెదడుకు కావాల్సిన రక్త ప్రసరణ జరిగినప్పుడు దానికి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ కూడా అందదు అన్ని పోషక వస్తువులు కూడా రక్తం ద్వారానే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్కు చేరుకోవాల్సింది ఈ యొక్క కెరోటిడ్ వెజల్స్ ఇవన్నీ కూడా రక్త ప్రసరణ చేసే నాళాలు ఇవి వీటిలో పూడిక చేరకపోవడం వలన రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోతుంది దానివలన ఆయా భాగాలకు రక్తం తగ్గిపోయి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి ఆ యొక్క భాగాల్లో దెబ్బ తినడం మొదలు పెడతాయి దాన్నే ఇన్ఫార్ట్ అంటారు దాన్ని మనం ఎంఆర్ఐ తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ఫార్ట్ అంటారు త్రాంబస్ అంటారు ఈ విధంగా బ్లీడ్ అంటారు ఈ ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఎంబాలిజం అంటారు అంటే రక్తనాళాల్లో ఏదో ఒక గాలి బుడగ లాంటిది వెళ్ళి ఆ టైంలో ఆ ప్రదేశంలో ఆ రక్తం సరఫరా కాకుండా ఉంటుంది ఎంబాలిజం అంటారు ఈ విధంగా పక్షఘాతము రకాలుగా ఉంటుంది బ్లీడ్ అనే రకం పక్షవాతం ఉందో ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయుర్వేదం ద్వారా పంచకర్మ చికిత్సల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికవరీ కాగలుగుతారు అదే ఇంకొకటి త్రాంబస్ ఇది అయితేనేమో దాని 
मधुमेह व्याधि दंट्रोल शुगर लेवल रक्त शुगर लेवल वालस्ट्रा दाखिल तोड़ी आ रक्त नाली गई कधुमेह व्याधि ब्लड वेजल हाड़ता है थिकनिंग थिकनिंग ब्लड फ्लो त्लड फ्लो तग्पोवना ब्लड तग्पोवना आक्सीजन तग्पोटी पक्षवतम अवकाश अतर हईपर टेन अंत डॉक्टर वाले जो ब्लड प्रेसर अने वन ट्वेंटी बै एटी उवरकना वन ट्वेंटी बै एटी नार्मल डयास्टालिक अंड सिस्टालिक डयास्टालिक क वन ट्वी क्वी कई कौंडी एग्जापल नई बै वन थर्टी उपर टेन कॉडरेट हईपर टेन हड्रेड बै वन फारटी वन फिफ्टी अला उ हईपर टेन इंका हईपर टेन कक्त ब्लड प्रेसर वो तपक मेड वाड़े मेडन ब्लड प्रेसर नार्मल उ एक्व वाड़क ब्लड प्रेसर पे रक्त ब्रेन आक्त नाला चिट्पता है अंत कैपरिस बस्ट होता है दिन वाल ब्ली ब्ली पक्षवतम अवकाश उ जनरल चाल मंद हईपर टेन गर्तिर वाली एलाटम्स द्वारा गुर्त ब्लड प्रेसर को एपड़ू सिमटम्स अने पीरियाल एपड़ते थर्टी इप्ड थर्टी इयर्स अट्ना इंत फारटी इयर्स तरह पीरियाल मेडिकल चकअप से थर्टी इयर्स ना मेडिकल चकअपाले अब टू मंथ्स को सारी एंत बिजी उन्ना सिक्स मंथस ब्लड प्रेसर से चक्टू उ बाराधिक्यम आयुर्वेद में यह ब्लड प्रेसर एने चाल कारण आ कारण वतने बदल टाबेटने वतार दिन मूल में ब्लड प्रेसर नार्मल उपड़े ब्लड प्रेसर नार्मल उठ पक्षवातावरण मन अरक अट्ला मधुमेहा कंट्रोल पेड़ वाल पक्षवाता मैं अरक ओके डॉक्टर पक्षवात वाली की आयुर्वेद में एला ट्रीटमेंट उ पंचकर्म एला वाली की क्यूर् पक्षवाता आयुर्वेद में चाल चक्ने वैद्य विधान अंदर पंचकर्मल मुख्यमंत्री पंचकर्मल्लो चाला थे अभी स्टार्ट पक्षवात रागने वैंने आ थे स्टार्ट मेडिसन वाड़ते वैंने रोजलो रिकवर अवकाश लेक लेटना कोई इंको टाइम तस्को दीर्घकालिक चिकित्सुटी अटे जनरल प्रज्लो वेरे मेडिसको टेमपररी अटे अपड़कू फास्ट रिफ्चे वाटे वेतू उ सर आयुर्वेद को वे लेटी अपोह वाल चार डॉक्टर इधर चुड़ अभिप्रय आयुर्वेद में म तुंदर तग्गद चला इंदो चाल मेटालिक प्रिपरेशन उ गोल प्रिपरेशन उ एमर्जेंसी पीरियड गोल प्रिपरेशन इच्छा वैंने टारगेट आर्गा के करेक्ट पे विजल्ट वो अंत वीरे अक्यूट स्टेज रु दी आयुर्वेद वैद्य दी वागने रावाले वस्ते वे पुरातन कल में अंत चंपे पड़कने वालों दाटो मेडिसन वेसको इकड़ चक्कने वो रोगी उन्ना इंटे वे जस्टे अंदर के कुपी अटर आ मेडन दी को नील वेसी इला चुट तिपि एंत डोस इवनो आ डोस चुट तिपते डोस अट्ला वाली एंत डोस अंत अल चुपीसी चमचल वे तागेवा वाट ज्वर तेवी एवरना तग्वनी मैं पुरातन कल नीं आलोपति ले कदा ये होमियोपति ले कदा ये पत् उन्न आयुर्वेद में मरी अपड़े ब्रतक लेदा वालू चक्कर पनचे एंत क्विख पे अभवे मेन पक्षवात एजे अदे विधा पिल्लो वे अवकाश डे टू डे लाइफ चूस इधे पिल्लो वे अवकाश नवजात शिष्यु वे अभी सीपी अटर 
అంటే సెరబ్రల్ పాలసీ అది దాన్ని పిల్లల్లో రావడానికి కారణాలు వేరు ఉన్నాయి డెలివరీ సమయంలో డిలేడ్ లేబర్ అంటే నార్మల్ లేబర్ చేసినప్పుడు డిలేడ్ లేబర్ అంటారు అంటే తల్లి సరైన నొప్పులు తీయకపోవడం వలన హెడ్ వచ్చేసి ఎంగేజ్ అయిపోతుంది హెడ్ వచ్చేసి ఆగిపోతుంది లేబర్ పెయిన్స్ రావు ఆ టైంలో డిలేడ్ లేబర్ అంటారు దాన్ని ఆ టైంలో ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క కంప్రెస్ అవుతుంటుంది ఒత్తిడి పడుతుంది శిరస్సు పైన ఒత్తిడి పడి ఆ యొక్క మెదడులో ఉన్న ఆ కణాలు మెదడు యొక్క కణాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఇవి కాకుండా జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి శిష్యుల్లో తల్లిదండ్రుల యొక్క బీజదోషం వలన జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు మాడ్రన్లో ఆయుర్వేదంలో బీజదోషం అంటారు దీనివలన కూడా శిష్యుల్లో ఇటువంటి సెరబ్రల్ ప్యాలసీ అనేవి వస్తుంటాయి ఇది మనం గమనించి వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే చాలా బాగా ఎంత తొందరగా గమనిస్తే అంత బాగుంటుంది ఎలా గమనించాలంటే మైల్ స్టోన్స్ అంటారు శిశువు ఈ నెలలో ఇలా ఉండాలి ఈ శిశువు ఈ నెలలో పాకాలి ఈ శిశువు ఈ నెలలో కూర్చోవాలి ఈ శిశువు ఈ మూడో నెల వచ్చే వరకు నెక్ హోల్డింగ్ ఉండాలి అలాగా థర్డ్ మంత్ వచ్చే వరకు బొర్లడము ఇది ఉండాలి ఈ విధంగా మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయి ఆ మైల్ స్టోన్లో ఏదైనా డిలే అయింది అనుకోండి వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది శిశు జన్మించగానే నవజాత శిశు యొక్క రక్షణ విధానాలు అనేది ఆయుర్వేదంలో చాలా చక్కగా వివరించబడింది నవజా శిశు జన్మించగానే అతన్ని శుభ్రం చేసి తిలతైలంని వేడి చేసి పెట్టుకుంటారు అది చల్లగైన తర్వాత శిరస్సు పైన వేసి మంచి రాస్తారు అది ఇంకే వెదకు రాస్తుంటారు బ్రహ్మరంధ్రం అంటారు దాని మీద వేసి మంచి రాసేవారు ఇప్పుడు అసలు నూనె పెట్టొద్దు అంటారు అంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఆ తిలతైలం యొక్క గుణం ఏంటంటే ఏదైనా డ్యామేజ్ అయినప్పుడు అది రిపేర్ చేస్తుంది అందుగురించి తిలతైలం అనేది శిరస్సు అభ్యంగం చేసేవాళ్ళు అందుగురించి ఇటువంటి సిపి కేసెస్ సెరబ్రల్ ప్యాలసీలు పిల్లల్లో అప్పుడు ఎక్కువ లేకుండేది ఏదో వెయ్యి మందికి ఒకటి అలాగా ఉండేవి ఇప్పుడు చాలా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి దాని ట్రీట్మెంట్ కూడా సరిగా మాటర్న్ వైద్య విధానంలో లేదు ఓన్లీ ఫిజియోథెరపీ అంటారు కానీ ఆయుర్వేదంలో పంచకర్మ విధానంలో చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి నా యొక్క అనుభవంలో చాలా కేసులు నేను ట్రీట్ చేశాను నేను చేసిన ఒక ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మన చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ ఉంది కదా ఇప్పుడు డెలివరీ అయింది మేల్ బా బేబీ ఫోర్త్ మంత్లో నా దగ్గరికి వచ్చారు ఏంటంటే ఆ మేల్ బేబీ ఏంటంటే సకింగ్ రిఫ్లెక్సెస్ లేవు అంటే చనుబాలు లా తాగదు ఒక కర్రలాగా స్టిఫ్నెస్ బా బేబీ ఇట్లా ఒక కర్రను ఎత్తుకున్నట్టే ఉండేదంట అటువంటి బేబీని తీసుకొని వచ్చారు మా హాస్పిటల్లో దానికి కరెంట్ పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ చేసాము ఓన్లీ వితిన్ వన్ వీక్లో ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ సకింగ్ రిప్లేస్ మంచి బాబు మంచిగా లాగ పాలు తాగుతూ ఇదిన్నాడు మూమెంట్స్ కూడా మంచి మూమెంట్స్ వచ్చాయి చేయిలు కాలు ఆడించడము మంచిది నార్మల్గా ఫోర్త్ ఫోర్త్ మంత్లో ఎట్లా ఉంటుంది బేబీ హ్యాపీగా కాలు చేయలు ఆడిస్తూ ఆడుతుంటాడు కదా అలాంటి మూమెంట్ వచ్చింది వత్తిన్ వన్ వీక్లోనే అట్లాగా ఎవల్యూషన్స్ ఉన్నవి దాన్ని ఏంటంటే శాస్త్రంలో ఉన్నది బుక్స్లలో ఉన్నవి దాన్ని ప్రాక్టికల్గా తీసుకురావాలి తీసుకురావాలంటే దానికి కావలసిన రీసెర్చ్ దానికి కావలసిన విధానం అన్నీ కావాలి దాని ఫండ్స్ కావాలి ఇప్పుడు ప్రైవేట్లో అంటే చాలా కోట్లతో కూడుకున్న పని దాన్ని చేసుకురావాలంటే అందుకని గవర్నమెంట్లో దాని యొక్క సహకారం ఉంటే చేసుకుంటాం అందుకని ప్రజల అందరికీ కూడా నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఈ ఆయుర్వేద వైద్య విధానాన్ని ఆశ్రయించండి మీ జబ్బుల్ని దూరం చేసుకోండి ఎందుకంటే రోజు రోజు జబ్బులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి తరుగుతలేదు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే సరైన వైద్య విధానం మనం పాటించడం లేదు ఫస్ట్ ఆయుర్వేదం అయినది మదర్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్స్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ మెడిసిన్స్ కనుక మదర్ను మీరు ఆశ్రయిస్తే అన్నీ పోతాయి అందుకే ప్రజలు కోరే ఏంటంటే ముందు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆయుర్వేదానికి ఇవ్వండి ఇక్కడ తగ్గపోతే ఇంకో వైద్య విధానానికి వెళ్ళండి కానీ ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు లాస్ట్లో వస్తున్నారు లాస్ట్లోకి వచ్చే వరకు ఏమవుతుంది క్రానిక్ అయిపోతుంది ఎక్కువ సమయం పడుతుంది ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఆహార నియమాల గురించి చెప్పారు కదా పక్షవాతం రాకుండా ఎటువంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలంటారు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటి ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ఈ మూడు సమపాలలో ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి 
ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినొద్దు మన బాడీలో ఒక క్లాక్ ఉంటుంది బయో క్లాక్ అంటారు ఏ టైంకి ఏది జరగాలో అది మనకు అలారం ఇస్తుంటుంది ఆ బయో క్లాక్ చెడిపోకుండా చూసుకోవాలి అంటే ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు రైస్ తొందర పడుకోవాలి తొందర లేవాలి సూర్యోదయం కన్నా ముందు లేవాలి ఈ విధమైన మనం పద్ధతిని పాటిస్తే మనం జబ్బులు రాకుండా అరికట్టవచ్చు ఒక పక్షవాతమే కాదు అన్ని జబ్బులకు పులిస్టాప్ పెట్టవచ్చు ఇది ఇవాళ సిటీ లైట్స్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్